малчин бүр өндөр ашиг шинтэй малтай болохыг хүсдэг. Гэвч хэрхэн яаж гэдгээ мэддэггүй. Ажихуугаа төлөвлөгөө төгөөр сайжруулдаггүйгээс ашиг орлого төдийлэн өндөр байж чаддаггүй тохиолдол болоо. Онцгойлон эрчимжүүлсэн малач хоёр хэлж буй малчтын хувьд мал сүргийнхэн үйлдэл үсгэх сайжруулж төлөлтийг жилийн дөрвөн үйлдэлд тэн зүртэйгээр зөвцүүлэх тижээлгийг норм гормын дагуу өгөх ашиглах зайлшгүй шаардлага бий. Эдгээрээс малын үйлдэлийг хамгаалах ашиг шимийг сайжруулах зорилгоор өндөр хөгжилтэй орнуудад хэдийнээ хэвшил болсон зохиомол хэлтүүлгийн талаар тодорхой мэдээллийг хүргэе. Зохиомол хэлтүүлэг гэдэг нь тусгай технологи ашиглан шилмэл хэлтүүлэгчийн үрээр олон тооны хэлтэгчийг хэлтүүлэн малын хаан чанарыг сайжруулах шинжлэх ухааны дэвшилтэд арга юм. Ухрийн ажхуй хувьд шилдэг сайжруулагч болгон тогтоогдсон бухнаас тусгай технологийн дагуу авч гүн хөлдөөсөн үрээр үнэнд хэлтүүлэг хийхийг хэлдгээ. Үржлийн нарийн төвөгтэй үйл явцад хүн зөрүүдээр оролцдоо гэсэн утгаар зохиомол хэлтүүлэг гэж нэрлэжээ. Ердийн хэлтүүлгийн үед нэг бүх жилд 40 орчим үнэг хэлтүүлж чаддаг бол зохиомол хэлтүүлгийг ашигласан тохиолдолд нэг бүхнаас хідэн 100 хідэн 1000 дуглыг жилдээ бойжуулах боломжтой. Төрөөс хүн сүтэй ажхан талаар баримтлах бодлог гээд улсын их хурлаар 2013-15 хүртэл бодлого хэрэгтсэн. 2015 мөн энэ хугацаанд уусан гот улсын их хурлаас мөн энэ бодлогын баримт бичгийг шинжлэн боловсруулж 2025 хүртэл төрөөс хүн сүтэй ажхан талаар баримтлах бодлогыг батлан хэрэгжүүлж байгаа. Мөн төмчлэн улсын их хурлаар 2010 онд Монгол мал үндэсний хүчл бүрийг хэрэгжүүлж ирсэн энэ хүчл бүр маань бол эхний үе шатанд дуусаад одоо 2020 он хүчл хэрэгжих хоёр төв хүчл шатны үйл ажиллагаа явж байгаа. Тэгэхээр энэ бодлогын баримт ичүүдийн хэрэгүүлэх зорилтын нэгд бол малын одоо ашиг шимийг сайжруулж үйлдвэрлэх байдлыг батлан сайжруулах гэсэн зорилт бол хэрэгүүлэх чиглэл болж явж байгаа юм аа. За ер нь бол альч улс орон нэгч малаас авах малын ашиг шимийг нэгдүүлэхийн тулд бол одоо энэ шин технологиудыг шинжлэх ухааны олтуудыг үйлдвэрт нэвтрүүлэх чиглэлээ ихээхэн ажил хийж байна судалгаа хийж байна одоо нэгч малаас авах ашиг шимийг нэмгдүүлэх нэгдэг бол тухайн малын үйлдвэрлэх байдлыг сайжруулах гэсэн үг энд хамгийн шилдэг хэлтүүлэгч ба хэлтэгчийн нөхөн үрчих чадахгүй боломжтой хэмжээнд ашиглах тухай ойлголт байгаа. Энэ нь одоо хамгийн анхны хэгжээс ажил бол зохиомол хэлтүүлэг. За энэ бол хөвсөл зөрөө гацаачтай бол хэлтэгчийн нөхөн үрчих чадахгүй хэрхэн ашиглах вэ гэдэг тухай ойлголт. Нэг үнэ гэхэд амьдралынхаа хугацаанд 10% дугл дээд тал нь гаргана. Одоо энэ шинжлэх ухааны оролтын өрдөнд бол нэг шилдэг хэлтэгчээс 100 ба түүнээс дээш дугл жилдээ авах боломж бий болцсон. За энэ шилдэг технологиг бол Америк, Англи, за бус төгсөн бүх орнууд бол үйлдвэрлэлийн төвшин байвалцсан. Монгол улсад малын үйлдэл үсгэх сайжруулах, малын үржлийн ажилд шинжлэх ухааны ололтыг нэвтрүүлэх зорилгоор анх 1958 онд тэр үеийн сайдрын зөвлөлийн 31-р тогтоолоор зохиомол хэлтүүлгийн станцыг 10-аас 15 бүхтэй 6000 үнэнд зохиомол хэлтүүлэг хийх хүчин чадалтайгаар хүнс хөдөө аж ахуй яамны хариант байгуулжээ. Энэ үеийн сэглэн манай улсад анх удаа арван ашиг шинт хэлтүүлэгчийн үрийг авч хадгалах, хөлдөөсөн үрээр зохиомол хэлтүүлэг хийх шинт технологи нэвтрч эхэлсэн. Үнэний саамын гарцыг тогтвортой хамгийн өндөр төвшөнд байлгахын тулд жил бүр тоглолуулах шаардлагатай байдаг. Хэрэв үнээс суурвал эсвэл тоглолт хоорондын зай холдвол төдий чинээ жилийн сайн хоногийн тоо багаснаа гэсэн үг тул тухайн жилийн сүний хэмжээ эрс бүрн суурсан үнэнд хариуллага малга байр сарвч арчилгаа тижээл зарцуулалт төдийлэн буурахгүй тэгэхээр суурлттай тэмцэх дараагийн тоглолт хүртэлх хугацааг 365 хоногт багтаах нь танаа аж ахуй өрхийн эдийн засгт хэр чухал болохыг та ойлгож буй үзээ Хэлтүүлгийн олон арга бий боловч сүүний үхрийн аж ахуйд хамгийн тохиромжтой хямдхан мал сүргийнхэн ашиг шимийг үрдүнтэй сайжруулах боломжтой нь зохиомол хэлтүүлэг юм. Илүү хэлбэр хэлтүүлгийн арга байгаатай маргахгүй. Тухайлбал малчин та өөрийн бухтай байх, эсвэл бэлчээрт байгаа айлын буханд найдаж орхих гэх мэт. Гэвч өөрийн бухтай байх нь эдийн засгийн хувьд дараа хохирлыг авчирдаг. Бухыг өвөл, хавар тижээх, хариулах зардлыг, үржлийн замын болон бүрцлиоз зэрэг өвчин дараах, хүм мал мөргөх, улмаар нөхөн дэлбэрт орох зэрэг эрсдэл бий. 
бухыг хамгийн сайн өнөөнөөс гарсан дуулыг сонгосон. Эсвэл өндөр өнөөр худалдаж авсан хэдий ч танаа аж ахуй өрхийн үйлдвэрлэлийн ирээдүй болсон дуулын ашиг шимийг нэмэгдүүлэх удамшлын чадвах тун ядмаг байдаг. Өөрөөр хэлбэл та ирээдүйд үйлдвэрлэж чадах байсан сүгээ ашиг шим сайтай сүргээ алднаа гэсэн үг юм. Бэлчээрт байгаа айлын бухнд найдах нь эдийн засгийн хувьд дараах эрсдэлтэй. Сүргийн эргэлт, үржлийн төлөвлөгөө хянах, тооцоо бүртгэл хөдлөх боломжгүй болно. Үнэний суваарлт нэмэгдэн төрөл бүрийн халдварт болон паразит дэх өвчний эрсдэл өсно. Малчтта хамгийн гол нь одоо хүрийн одоо малынхаа ямар ч мал хам төрлийн мал. Малынхаа чанар сайжруулсан гэдэг бол энэ төргөний л асуудал. Энэ бол тухайн малчны эргээд одоо малынхаа нь ашиг шин дээрчлэх үйлдвэрлэг байдал сайжруулах. Тэгээд цаашда ашиг шин нэмэгдсэнээрээ тухайн малчин фермерийн орлог нэмэгд эдийн засгийн байдал сайжруулснараа тухайн хүний амжиргаа дээрчлэх энэ бүхэнтэй холбоотой тэгэхээр хамгийн нэгдүгээр одоо хамаргүй одоо стандартын шаардлага хангаагүй бохчдаг бол одоо асар эдийн засгийн хувь болов. Маш их хор халтдаг та. Яагаад гэвэл одоо ямар ч одоо эцэгхээс төрсөн тодорхойгүй ямар одоо эцэг ихийн сүүний гарц тодорхойгүй саамд нь үнэлтэй хийгээгүй зүгээр ингээд тэнж авсан бохонд одоо өхрийн алдах бол ерөөсөө тэр малчин нэгдүгээр одоо ямар ч одоо тэр малын чанар сайжруулах гэдэг одоо өөрөө ойлголтгүй байна л гэдгийг харуулж байгаа юм та. Тэгэхээр заавал одоо улам гарвал сайтай, улам гарвал тодорхой, ямар эцэгтэй төрсөн, одоо хаана одоо үрчлийн үнэлгээ хийлгсэн бэ? Их нь одоо хямдлын саамны үнэлгээ хамаарчсан уу гэсэн одоо ийм шалгуур үзүүлэлтэй бухыг л одоо үржилтэй ашиглаж байгаа чи. Эсвэл одоо энэ сүүний аж ахуй эрхэлж байгаа иргэнч вэ, аж ахуй нэгдэж вэ, одоо байгууллагч вэ, хувь хүнч вэ бүгдээрээ одоо тэр яг сүүний чиглэлээр л ажиллах гэж байгаа бол зохион л хэлбэл хамаар хэрэгтэй гэдэг нь сайн байна. Яагаад гэвэл зохион л хэлбэлийн үр гэдэг бол зохион л хэлбэлүүд аж ахилж байгаа бухны үр гэдэг бол одоо ямар ч хэрэгсэн генетик үзүүлэлтээр шалгарсан тодорхой өндөр ашиг шин тэ ихэс төрсөн эцгээс төрсөн ийм бухны үр гэдэг учраас зохион л хэлбэл хамаарч байж таны малын чанар сайжр нь үйлдвэрлэг байдал сайжр нь улмаар одоо малын шин дээрсэн таны олгор нь гэдэг Тэгвэл одоо зохиомол хэлтүүлгийн эдийн засгийн очиод бүгдлийг хамт даа тооцож үзье. Малчин дурж ийх сүний чиглэлийн эрлийц 5 үнэтэй. Өдөрт 5 үнэнээсээ нийт 25 литр сүү саадаг. Өнөөгийн байдлаар сүний үнийг дундчаар 1 литр нь 800 төгрөг гэж тооцвол хоногт 20000 төгрөг, нэг жилд 6 сая 100000 төгрөгний орлого болдог. Харин малчин дулмийнх нутагшсан цэвэр үйлдвэрийн 5 үнэтэй өдөрт 5 үнэнээсээ нийт 75 литр сүү саадаг. Сүүний үнийг мөн дундчаар 800 төгрөг гэж үзвэл хоногт 60000 төгрөг, нэг жилд 18 сая 300000 төгрөгний орлого болдог. Малчин дуржийн үнэндээ зохиомол хэлтүүлэг хийлгснээр гарах үрдэл нь удам зүүн хувьд сайжирч ашиг шим 25 хуваар нэмэгдэн. Ийм байдлаар гарсан үрдүүлэлт нь үргэлж зохиомол хэлтүүлэг хийлгснээр дорчийн фермийн өхрийн үйлдвэрлэг байдал сайжирч жил эрх тусам ашиг шим нь өндөрсөн нутагшсан цэвэр үйлдвэрийн өнхөртэй болж жил долох орлого малчин дулмынхтай дүүцэж очих боломжтой болох юм аа. Зохиомол хэлтүүлэг нь дараах давуу талуудтай. Хямд үнээр өндөр ашиг шимтэй төл хүлэн авах боломжийг бүрдүүлдэг. Үнэний сайлын хугацаа, ширгээлт, тоглолт зэрэг аж ахуйн зохион байгуулалтаа малчин өөрөө төлөвлөх боломжтой болно. Малын ашиг шим сайжирснаар сүүний гарц дээшилж өрхийн орлого нэмэгдэн. Малын суваарл өргөөдлийн үндсэн шалтгаан болох нөхөн үрчхүүн замын өвчин имгэг үржлийн замын халдвар төвчнөөс найдвартай үржлийн сэргэлнэ. Зинхэн шилдэг хэлтүүлэгч гэдэг бол тэр бол бүр олддоггүй. 13 тэгшүүн гэдэг маш ховор байдаг та адилхан ашиг шимийн бүх үзүүлэлтээрээ бүгд одоо тийм сайн болцсон хэлтүүлэгч бол мэссэн. Тэр хэлтүүлэгчийн үрийг л олшруулаад олон хэлтэгсэд чи бүгэлэх замаар богино хугацаанд ашиг шим өндөртэй зүйл бий болох тул энэ зохиомол хэлтүүлгийн гол ашиг ол бүгд л оршдог. Одоо зохиомол хэлтүүлгийн ач холбогдлын үед бас хэдэн зүйл хийлээ л та. За зохиомолоор хэлтүүлэн гэдэг бол нэгдүгээрт олон үнэг нэг дор хэлтүүлэх боломжтой. За бух гэдэг бол байгалийн амтаа шүү дээ. Тэр бол ул ягаад гэвэл одоо 10 ороотой үнэ байхад бух бол нэг л дагна. А гэтэл зохион хэлтүүлэг бол 20 ороотой үнэ байсан ч тэр өдөрт нь шууд бүгдийн зохион хэлтүүлэх боломжтой. 
За хоёр дахь бол үргэлжлийн замаар дамж халдвар гэж байдаг л та. Энэ халдвар бас одоо үнэнд тусгаар бас хүндрэлтэй. Эргээд нөгөө хэл авах боломж муутай болдог. Үргэлжлийн эрхтний эмгэгтэй болдог. Тэгэхээр энэ халдвараас сэргийлдэг цохим л хэлтүүлэг. Ягд цохим л хэлтүүлэг гэж гэж асууж байгаа хүмүүс энийг маш сайн ойлгоор сайн гэж хүсэж энийг хэлж байна. Ягд гэвэл энэ цохим л хэлтүүлэг ташиглаж байгаа бухны үрийг маш одоо олон шалгуураар дамжаад одоо үзээд шалгаа тэр хөдөлгөөний эдүг чанар одоо бүх юмыг нэг одоо миллилитр тайх үрийн одоо агуулах хэмжээ идрээрэ бүх төр бүх одоо энэ тэр микроскоп шинжилсэн юугаар одоо тэнцсэн үр байдгийг шүү гэдгийг бас давхар хэлэх гэсэн. А нөгөө гудамжинд явж байгаа бүх бол юу үрийн шинжилгээ нь байдаг ба гадаад галбэрийн шинжилгээгүй бүх байгаа шүү гэдгийг бас давхар хэлж байгаа маа би. Тэгээ энэ сүүний чиглэлийн хүрийг одоо одоо үйлдэл байдгийг байдлын хадгалахын тулд одоо бид нар бас удмын самтай хамтарч одоо манай энд зэтэн сотно гэж маа перцаны бас захамл хэлтүүлгийн техникчүүд энтэй хамтарч одоо бид нар захамл хэлтүүлгийн хийдэг. Манай захамл хэлтүүлгийн одоо хов бол одоо энэ 80 ховтой байдаг. За энэ захамл хэлтүүлгийн давуу тал нь юу вэ? Захамл хэлтүүлэг хийснээр аа бүхний үйлдэл байдлыг одоо хадгалж үлдгээр давуу тал байдаг. За тэгээ манайх бол нэг үнэний дундас цаан бол 17-аас 18 литр өдөр дундас цаан цаам энэ сайн байдгийн учир манайх юу гэхээр манайх зохиомол хэлдүүл хийснээс үйлдэл байдлын хадгалж хадгалсны үрдүнд манай гарч байгаа тугал бол одоо сайн чанартай тугал гарч. Тэгээ энэний үрдүнд одоо манай үнэний дундас цаам бол сайн байдаг. Тэгээд дээр нь бол тижээлдэг байдлаар сайн гарах юм бол энэ эрчим сайн ч хоо цаашаа хөвчөхд их тус тих дөхөн болноо гэж ингэж боддог. Үнэнд зохиомол хэлдүүлгийг цагаалдалгүй үр дүнтэй хийлгүүлэхийн тулд малчин хүн малын хаан ороо орж буй эсхийг сайн тэр танд мэдэх чадвартай байх хэрэгтэй. За ороог мэдэхийн тулд хамгийн нэгдэгчтэй төлөвсөн хугацаа мэдэх хэрэгтэй. Төлөвсөн хугацаагаа заавал тэмдэглэх хэрэгтэй. Нэг үнэ тийм шүү миний үнэний өнөөдөр нэг сарын нэгэн тухтаа гэж бүтцэн байхад эргээд үнэний ороо анхны ороо бол 21 хоног дотор ордог. Салсалт өгн үнэ тайм биш болно. босод үнэн дээр хараан өөр өөр дээр босод үнэн хараад ч юм уу одоо ийм шинж тэмдэг мэдэгцэн нөхцөл заавал одоо тухайн сум энд ажиллаж байгаа тэр том хэлтүүлэг хийж байгаа техникчтэй хамт хэвчтэй. Ухрын үржлийн мөчлөг буюу ороо нь төлөснөөс хойш ойролцоогоор 21 хоног байдаг. Энэ нь ихний ороо юм. Гэхдээ зохиомол хэлтүүлэг хийх хамгийн оновчтой үе нь ихний ороо биш. Харин төлөснөөс хойш ойролцоогоор 42 дахь хоног дэлрэх хоёр дахь ороо эсвэл төлөснөөс хойш ойролцоогоор 63 дахь хоног дэлрэх 3 дахь ороо нь үе юм. Тэгэхээр ороо олон гэдэг бол их чухал. Үнэ хэвийн төлөснөөс нөхцөл үнэний ороо 20 дахь ороо 20 хоног дахь ороо ордог. Тэгэд манай төршлөх одоо практикт бол юу яг л та. Анхны оронд бол хийцэл бас төрөмчөө гэж үздэг. Ягаад гэвэл үнэний сад бас хэвийн байдал одоо төлөснөө дараа хэвийн хэмжээнд одоо ахшиж одоо хэвийн болоог гэж үздэг учраас хоёр тороо тохиромжтой. Ер нь бол үнэд төлөснөөс хойш 60 хоног дотор нь нэлээд хэвээр. Тэгвэл одоо хэвийн одоо төлөв хэвийн эргээд шүү үйлдвэрл хэвийн юм наас гэсэн. Тиймээс үнэгээ тугласан хэлтүүлэгт оруулсан өдрийг тэмдэглэж бүр төл хөдөл зурах ороны үед айлын бух эзэнгүй бухнаас тусгаарлах зэрэг нь нэн чухлаа. Сайлын үнээ суваарч тугал алдах нь сүүний өхрийн ажхуу эрхлэгчдийн хувьд байж болохгүй алдаа юм. Малын тарга тивэрэг эрүүл мэндийн байдлаас шалтгаалан хоёр дахь оронд зохиомол хэлтүүлэг хийлгсэн ч хэл аваагүй бол 3 дахь 4 дахь оронд хэлтүүлгийг давтан хийж болдог. Малчин фермер та малын зохиомол хэлтүүлэг гэж юу болох талаар мэдэж авлаа. Одоо танд малаа ердийн хэлтүүлэгт оруулах уу эсвэл зохиомол хэлтүүлэг хийх үү гэсэн шийдвэр гаргах л үлдлээ.